、えー、今回は、えー、ブランデーベースのアレクサンダーを作りしたいなと思います、えー、このカクテルは基本的に、まあ、あの通常、まあ、どこのバーでも今ブランデーで、まあ、作るんですけど、まあ、基本、まあ、ずいぶん昔はちょっとジンを使ったりとか、まあ、それもアレクサンダー、まあ、あのブランデーでも、まあ、どちらでも良いみたいなのがあったんですけど、まあ、今ほとんどのバーでアレクサンダーといえば、えー、ブランデーをベースに、まあ、作るカクテルですね、えーまあ、基本割とこう女性向けというか割とこうデザートチックな感じのショートカクテルですね、えー、今回はそちらをお作りしたいと思いますししましたこのカクテルの由来は諸説あります最も有力だとされているのは1963年に行われたイギリスの皇太子エドワードとデンマークのアレクサンドラ王女の結婚式の際に献上されたことからその名が付けられたという説です。最初は王女の名前にちなんでアレクサンドラと呼ばれていましたがいつの間にか男性名のアレクサンダーに変化したと言われていますチョコレートケーキを連想させる飲みやすい味わいですがアルコール度数はかなり高めとなっておりますうん。
、ではあのー、アレックサンダーを、えー、ちょっと試飲したいなと思いますじゃあいただきますジューザスまず、あのー、非常に飲みやすい、えー、クリーミーなカクテルですねで、まあ、ブランデーベースなんでうんあのー、しっかりとアルコールを感じるまあかといってこう飲みにくさみたいなのはないですねやっぱ飲みやすさあの甘さがあるんで簡単に言うとブランデーが効いた柔らかいチョコレート、うん、お酒を感じるチョコレートまあ本当女性なんかがまあそうですねあの飲めてしまいそうな感じ簡単に飲めそうな感じですけどでもちょっとあの強いは強いんで、うんまあ、うちの場合ちょっとあのこのコニャックの,あのリキュールをほんの少し入れるんで、まあ、ちょっと深みとか。うんあのーまあ、アクセントみたいな感じでちょっと使いますけど、まあ、通常はブランデーと、まあ、カカオのリキュール、まあ、茶色いカカオですねブラウンカカオあと生クリーム、まあ、生クリームは大体、あのー、脂肪分が 30% ぐらい前後のやつを使えば、うん、もっとあの45とかでちょっとろっといきますけど、まあ、このくらいで,であとはもう基本は普通のショートのカクテルと違って、あのー、割とこう長めに細かくあのよく混ざるようにウェルシェイクなんですけどまあ,あのそんな風にうちの場合は作りますちょっと強いんで飲み口優しい分ちょっと気をつけながら飲んでもらいたいなっていう感じのただ非常に食後、あのー、甘いものを甘いカクテルみたいな感じの時にちょうどいいんじゃないかなっていうようなカクテルですね まあ、アレクサンダー。アレクサンダー。まあ、あのー、いろんな呼び方っていうか、まあ、あの、ちょっと、あの、呼び方がちょっと違ったりしますけど、まあ、これはもうどちらでも。アレキサンダーでも、ア